業界初6色ある表ソフトスピンファイヤーヤッスンも使っているラバーです。皆さんこんにちはどうワールドラバーマーケットの安ですグチです私たちは動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなぐ活動をしています卓球用具卓球技術に興味のある方はぜひチャンネル登録高評価コメントをお願いします皆さんのアクションが私たちの動画を作る力になります動画のリクエストがありましたらコメント欄にお書きくださいはいそれでは今回はですね対戦相手のサーブの回転がわからない時のレシーブ方法についてお伝えしていきたいと思います試合中に対戦相手のサーブの回転がわからないというのはとても不安になると思いますこれこれしかし、えー、実は上級者の選手もサーブはわからないことはとても多いそうですそんな時でもミスせずに入れる技術を持っておくことで、えー、良いレシーブはできないかもしれませんがミスをして相手に点数をプレゼントしてしまうということがなくなりますですから必ず、えー、サーブの回転がわからない時のレシーブ方法を覚えてほしいと思います今回はですねえー、卓球台の中に収まるショートサーブと、えー、速いサーブですねロングサーブ、えー、どちらも対応できるように2種類に分けて説明していきますのでよろしくお願いしますショートサーブの回転がわからなかったときはです、ね、少しサーブを引きつけるようにしてくださいバウンド直後をインパクトするのではなく頂点を過ぎるぐらいまでしっかりと引きつけて、えー、強いバックスピンを加えるようにつっつきしますこれはですね、回転が分かっていないので、下回転でも上回転でも同じです、えー。ふわっと高く浮いても構いません。しっかりと切るようにしてください。そしてですね、相手のコートのど真ん中を狙うようにします。そうすればですね、少し飛びすぎてもオーバーミスしない。少し短くなってもまだネットミスしない。えー、横回転が入っていても、えー、サイドにオーバーミスをしないということになります。えもちろんですねこれは質の高い良いレシーブではありませんしかしミスをしてしまうよりは1本まず入れることそこからラリーにつながる可能性があるのでミスをしないようにすることの方が、えー、重要だと私は考えていますですから、えー、回転のわからないサーブが来た時は相手コートの真ん中にバックスピンをしっかり切ってつっつきで返球をするということを必ず覚えておいてくださいうん。
次に回転のわからないロングサーブが来た時ですこの時はですねできるだけ速い打球点でレシーブをするように気をつけてください速い打球点ですロングサーブですから、えー、特にトップスピンのボールが多くなりますバウンドしてから伸びてきては引きつけて打つのはとても難しいので台から出たすぐですね出た直後をインパクトするように、えー、即座に反応するようにしましょうそしてですね、えー、必ずループドライブで返球するようにしてください速い打球点のループドライブです、はい、上回転であってもループドライブしましょう、はい、ただし下から大きなスイングでループドライブをしてしまうと、えートップスピンのサーブが来た場合はきっとオーバーミスすると思いますですからどんな回転でも対応できるように小さなスイングで一瞬のタッチですねちょっと一瞬で回転をかける一瞬で回転をかけるそのようにしていただくとボールの飛距離を抑えることができます、はい、そうすることでどんな回転でもドライブで返球しやすくなるのでぜひ参考にしてみてくださいスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう